அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பெட்டர் லேர்னிங் ஃபர் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் டாபிக்கோட ஜுடிசியரி இன் இந்தியா அண்ட் ரூல் ஆஃப் லா இந்திய நீதி அமைப்புகள் மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சி பகுதி ஒன்று பார்ட் ஒன் எம்சி கியூஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கான்செப்ட் இஸ் நாட் ரூல் ஆஃப் லா கீழ் வருபவனவற்றுள் எது சட்டத்தின் ஆட்சி கிடையாது இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஜுடிஷியல் ஈக்குவாலிட்டி நீதி சமத்துவம் ரூல் ஆஃப் லா வந்து பிரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு பாரோ பண்ணாங்க செகண்ட் ஒன் தி எசன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் இஸ் அண்ட் செயலூக்கம் கொண்ட நீதி வளங்கள் என்பதன் உள்ளடக்கம் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆக்டிவ் ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி சிஸ்டம் விரைவாக நீதி வழங்குவது தேர்ட் ஒன் ஹூ செட் ஜட்ஜஸ் எலக்டட் பை பீப்புள் அட் லார்ஜ் இஸ் வித்தவுட் எக்ஸப்ஷன் தி வேர்ஸ்ட் நீதிபதிகள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை மோசமானது என கூறியவர் யார் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ லஸ்கி ஃபோர்த் ஒன் தி ஜட்ஜஸ் வேர் எலக்டட் பை தி பீப்புள் இன் நீதிபதிகள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை எந்த நாட்டில் பின்பற்றப்படுகிறது இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஃப்ரான்ஸ் போன கொஸ்டினில் தான் பார்த்தோம் நீதிபதிகள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை மோசமானதுன்னு சொன்னது லஸ்கி எந்த நாட்டில் பின்பற்றாங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் விச் ஒன் இஸ் த தேர்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்தின் மூன்றாவது மற்றும் முக்கியமான அங்கமாக கருதப்படுவது எது இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஜுடிஷியரி நீதித்துறை முதல் இரண்டு அங்கங்கள் வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதாவது பாராளுமன்றம் சட்டசபை அதே போல எக்ஸிக்யூட்டிவ்ல செயலாட்சி குழுவில் பிரசிடென்ட்லிருந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏ வரைக்குமே வந்து வருவாங்க ஜுடிஷியரி வந்து தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கனாக மட்டும் இல்லாமல் இந்திய அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலர்னு சொல்லுவாங்க கார்டியன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சிக்ஸ்த் ஒன் தி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் அதர் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் இந்தியன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர் அப்பாயிண்டட் பை இந்திய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் பிற நீதிபதிகளை நியமிப்பவர் யார் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பிரசிடண்ட் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவரே தான் வந்து மாநிலத்தின் தலைமை நீதிபதி ஹைகோர்ட் ஜட்ஜையும் வந்து நியமிப்பார் செவன்த் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ் ஆர் அப்பாயிண்டட் பை மாவட்ட நீதிபதிகளை நியமிப்பவர் யார் ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹைகோர்ட் ஜட்ஜை நியமிக்கிறது குடியரசுத் தலைவர் பிரசிடண்ட் அதே ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட நீதிபதிகளை நியமிக்கக்கூடியவர் ஆளுநர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கவர்னர் தான் ஆன்சர் இதே கவர்னர் தான் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் சான்சலர் அதனால் எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் சான்சலர் துணை வேந்தர் போஸ்ட் தான் வந்து இருக்கும் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் தனி சான்சலர்னு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இந்த கொஸ்டின் பார்க்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் மாதிரி இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஜிகே டைப் கொஸ்டின் ஏன்னா இது வந்து எப்போவுமே வந்து வரலாறுலேருந்து மாற போகிறது இல்லை எயித் ஒன் தி ஃபர்ஸ்ட் உமன் லாயர் ஹூ பிகேம் தி ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக பதவியேற்ற முதல் பெண் வழக்கறிஞர் யார் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இந்து மல்ஹோத்ரா நைன்த் ஒன் தி ஜுடிஷியரி வாஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்டர் விச் ஆர்டிகிள் நீதித்துறையானது நிர்வாகத்துறையிடம் இருந்து எந்த கீழ்கண்ட சட்ட உறுப்பு மூலம் பிரிக்கப்பட்டது இந்த கொஸ்டின் நம்ம டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி பார்க்கும் போதே பார்த்துருந்தோம் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆர்டிகிள் ஃபிஃப்டி சட்ட உறுப்பு ஐம்பது சட்ட உறுப்பு ஐம்பத்தி ஒன்று வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பீஸை வந்து வலியுறுத்துது டென்த் ஒன் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் Which rule is known as the heart and soul of Indian constitution? இந்திய அரசியலமைப்பின் இருதயமும் உயிருமாக கருதப்படும் விதி
இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ விதி முப்பத்தி ரெண்டு ப்ரீவியஸ் டைம்ஸ்ல இந்திய அரசியலமைப்போட விதி முப்பத்தி ரெண்டை யார் இறுதியமும் உயிராகவும் கருதுனாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதற்கு விடை என்னன்னா ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனான டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இதே போல ப்ரீவியஸ் டைம்ஸ்ல ஃபாதர் ஆஃப் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க அதற்குண்டான விடை என்னன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி